nagbe-breakfast na si Antonio. Makain siya ng toast bread. toast bread. So, good morning! Today is Sunday and I will be cooking breakfast before ako mag-ayos ng self ko din before I start the day para may kainin na din yung mga baguettes. So, we will be cooking Spanish sardines. And yes, naka-jacket na ako. Si Antonio kaninang umaga, naka-jacket na rin. Because it's hello autumn, goodbye summer. And so, what we're going to do, si daddy pumasok na Sunday ngayon eh. So, off ko, siya naman ang papasok. So, ganun yung routine namin. And, magulo pa kasi hindi ko pa siya naayos. So, I have here panko na wala ng laman. So, i-refill ko na siya with my panko bread. And, ito yung pasta natin. I initially measured 300 grams. But then, I said, dalawa naman yung sardinas ko. So, why not? Gawin na natin 500 grams. Kasi, magluluto na rin lang ako eh. Hindi, hindi naman siya masasayang. And then, time. Basil, dried basil. If you have fresh, use the fresh one. Konting chili flakes. I have my lemon. Mahal ang lemon ngayon, kaya maliliit pa din sila. Garlic. And I have my chicken, um, ang tawag dito? Broth cube. So, itunawin ko siya sa 1 fourth cup ng water later. And ang ating... Um, onion leaves. So, nagbo-boil na tayo ng water there para sa ating pasta. And, let's get cooking. So, while we cook, syempre dahil magmumultitask tayo, maghuhugas din tayo ng plato. Marami tayo hugas ang plato. So, let's see kung kaya tumayo nitong nitong camera natin. Kasi, sira yung ating Ang um, tawag din ko. Si Rayo. Wake up po si Kuya. Ha? Wake up po si Kuya. Mamaya gigising si Kuya mo. Si Rayo ang ating... Tripod. Tripod. So, we will see kung paano siya. So, here we go. We'll start cooking our breakfast. The kids are fixing their room. Kuya and Neil. So, we'll start cooking now. And, ah, hindi pa pala to bukas. I need to open this one first. Our Spanish sardines. I wanted to try those home homemade Spanish sardines that's in bottles. Kaya lang wala akong mahanapan. Pero who knows, di ba? Baka maya maya gumagawa na din ako ng Spanish sardines. Siguro magawa nga ako ng buro eh. So, buksan ko lang to. And, I forgot to mention butter kanina. So, we will be using butter as well. And, I decided to use oregano. Kasi lahat kami, Butter. May bisita ako. Fresh from the window. Oy, fresh from Ligo ako. Oh. <laughs> fresh from Ligo, ikaw? Sige, luto ako ng adobo. Oh. Adobo ulit. Kasi may pasok ko na naman bukas. We'll add the butter na. Matagal kami walang vlog eh. Balik ni kasama ka? Wala. Ah, wala siya. Eh, nag-adobo ko na kung TV ko. Dali mo dito. Dito mo gumawa na si... Okay, I'm going to put it in the bag. I'm going to put it in the bag. In the 
So, yan na ang ating butter. Then, we'll add the green onions. And I also have yung freshly squeezed lemon. Pati yung ano sinama ko. Yung balat niya. Yung zest. Para sa added ano. I-add ko na yung ating breadcrumbs. breadcrumbs. So, ito toast lang natin siya. Just toast the breadcrumbs. Tapos, isa-set aside natin siya. Before, hindi ko siya sinaset aside kasi sabi ko, Pinatamad ako mag-set aside, pero na-realize ko, kaya pala siya sineset aside. Kasi, pag nilagay ko na yung sardinas, i-absorb na lahat ni breadcrumbs yung sauce. Which is, wala nang matitira para kay pasta. Kaya, isa-separate natin siya. Iba-brown ko lang siya. Para maging crispy-crispy. Mula nang natry ko yung pangko na breadcrumbs, yun na yung lagi kong binibili. Kasi, mas light siya. Hindi kagaya ng ibang breadcrumbs pag ginamit ko halimbawa sa tongkatsu. Pag binalot ko yung karne, parang puro na siya breadcrumbs. This one, it's it's light. It's very, very light. So, mas maganda rin talaga yung pangko breadcrumbs. Hindi rin naman sila nagkakalayo ng presyo. So, ito, toast lang natin siya. Ganito na itsura niya. Toast pa natin. Wala akong kameraman ngayon kasi nga nagfi-fix sila ng room. Nakahugas na rin ako ng plato. Ang routine namin dito is maghapon ako ang naghuhugas ng plato. Luto, ganyan. Schedule ni Kuya ng washing the dishes ng gabi. Si Antonio, seasonal. Pero si Antonio ang laging nagpupunas ng table namin ang pinagkainan. Ngayon, nag-fix sila ng room. Mamaya, mag-fix sila dito sa sala. So, okay na siya. Tostado na. Hindi na natin siya mas itutusta pa kasi baka po mait. Taglit lang lutuin ito eh. Okay. Ngayon, idadagdag ko na ang ating oh. lakas yung apuway. And then, ito yung ating tubig. Ay, hindi. Ito yung pasta water with the chicken broth. Lagi na nga natin. Kasi baka kaya siya tumatalsik. It's because of the mantika. Hindi siya nagtutok pa. Nandurugin na natin yung sardinas niya. Durugin natin yung sardinas. Hindi naman yung durog na durog para makita pa rin natin na may sardinas siya. Okay, then let's start adding to na yung oregano. Dahil lahat kami ay hindi maayos ang pakiramdam dahil sa pagpapalit ng season. Konti lang ng chili flakes. 
time. Basil. And salt. I mix na natin siya with the pasta. Para ma-absorb niya. Ando na sa bahay nila. Okay. Magbe-behave ka anak. Ah, huwag kang sigaw ng sigaw kasi yung lalamunan mo. Mix na natin. Para ma-absorb na yung lasa. Let's add pepper. And yung ating lemon. See, ganun na lang kabilis yun. Ganyan na lang siya kabilis. And pwede na natin idagdag yung breadcrumbs na hiniwalay natin kanina with the garlic. And then, all good. Pwede na kumain. Ate, pakisabi kay kuya, set na table. Hindi pa ba kayo tapos sa room? And I will add paminta. So thank you so much for being with us in our brunch. Brunch kasi past 11 na para sa breakfast late na. Almost 12 na rin naman yata. So see you later. Bye. Bye. What's up? Please bread? like and subscribe. See you in our next one. Paalam.